সুধীবিন্দুকে নমস্কার আজকে আমাদের আলোচনার বিষয়বস্তু পাশ্চাত্য কাব্যতত্ত্ব পাশ্চাত্য কাব্যতত্ত্বের আলোচনা করার পূর্বে আমরা শিল্প কাকে বলে শিল্পের স্বরূপ কি সেই সম্পর্কে একটা সাধারণ ধারণা লাভ করার চেষ্টা করব পাঠকবর্গের মনে বা শ্রোতৃবর্গের মনে এই প্রশ্নটি হওয়া স্বাভাবিক যে পাশ্চাত্য কাব্যতত্ত্ব শুরু করার জন্য এই শিল্প বা শিল্পী বা শিল্প রসিক শিল্পের স্বরূপ কি শিল্পের সংজ্ঞা কি এই সম্পর্কে জ্ঞান লাভ জ্ঞান লাভের প্রয়োজনটা কোথায় পাশ্চাত্য কাব্যতত্ত্ব আলোচনা করার ক্ষেত্রে কাব্যতত্ত্ব বা কাব্য বা সাহিত্য শিল্পের সাথে ওতপ্রোতভাবে অন্তরঙ্গ সম্বন্ধে বদ্ধ এটা আমরা পরে আলোচনার পরে নিশ্চয়ই বুঝতে পারবো স্পষ্টভাবে কেন পাশ্চাত্য কাব্যতত্ত্ব বা আলোচনা করার পূর্বে অবতরণিকা রূপে ভিত্তিপ্রস্তর রূপে শিল্প সম্পর্কে আমরা আলোচনা করছি ইংরাজিতে যাকে বলা হয় আর্ট তার বাংলা প্রতিশব্দ হল শিল্প ল্যাটিন শব্দ আর্টস থেকে সেই শব্দটা গ্রিক ভাষায় রূপান্তরের মাধ্যমে ইংরাজিতে আর্ট শব্দটি এসছে মানুষ যখন গুহাবস্থায় ছিল প্রাচীনকালে প্রাগ ঐতিহাসিক যুগে সেই সময় কিন্তু মানুষ নিজের অজান্তেই হতে পারে তখন তার খাওয়া পড়া বাসস্থানের অভাব ছিল কিন্তু তখন থেকেই মানুষ নিজের অজান্তেই একটার পর একটা মনের আনন্দে শিল্প সৃষ্টি করে এসছে তারপরে তো মানুষ সভ্য হয়েছে তার খাওয়া পড়া বাসস্থান আরো উন্নত হয়েছে এক পাশ্চাত্য পণ্ডিত ডাব্লু বি ওয়ার্সফোর্ড বলছেন শিল্প কিছুই না সভ্য মানুষের জীবনের একটা অত্যাবশ্যকীয় উপাদান আর্ট ইজ এন এলিমেন্ট ইন দ্য লাইফ অফ সিভিলাইজড ম্যান কিন্তু সত্যি কথায় দৃশ্য বা অদৃশ্য দৃশ্য হোক বা অদৃশ্য হোক যে কোনো ভাব শিল্পীর চিত্তরসে নবরূপায়িত হয়ে যখন স্থিতিশীল রূপে আত্মপ্রকাশ ঘটে তখন তাকে বলা হয় শিল্প এ এক কলা বিশেষ এই কলা মানব ক্রিয়াকলাপের বৈচিত্র্যপূর্ণ এক দৃশ্যাত্মক প্রকাশ দৃশ্য বা সার্বিকভাবে বৌদ্ধ শিল্প মূলত কলারই এক অজস্র রূপে রূপভেদে অঙ্গীকৃত হয়েছে প্রাকৃতিক সৌন্দর্য অবলম্বন করে মানুষ যখন বিমুগ্ধ বিস্মিত বিমূঢ় হয় তখন সে প্রকৃতিকে নিজের করে আপন করে পেতে চায় এরই ধারা ধারাবাহিকতায় সে চায় এই নৈসর্গিকতাকে এক স্বাভাবিক রূপ দিতে এর মাধ্যমেই জন্ম হয় শিল্পের অর্থাৎ চিরায়ত ও চিরন্ত নৈসর্গিক প্রকৃতিকে শিল্পীর নিজস্ব অভিজ্ঞতা থেকে উদ্ভূত রং রেখা শব্দ বা রূপকের আশ্রয়ে প্রকাশ করে সেই অনুভূতি অন্যের মনে সঞ্চারের মাধ্যমে একটি পরিচয় বোধের সঞ্চর সঞ্চারণ ঘটানোর নামে কিন্তু শিল্প কিন্তু সত্যি কথা বলতে গেলে শিল্পের ধারণাটা বড্ড অস্পষ্ট তার কোন নির্দিষ্ট লক্ষণ দেওয়া স্বরূপ নির্ণয় করা সম্ভব নয় এটুকু বলতে পারি যারা শিল্প সৃজন করেন 
তাকে শিল্পী বলে যারা শিল্প দেখে আনন্দ লাভ করে তারা হলেন শিল্প রসিক শিল্পী সৃষ্ট বস্তুটাই হলো শিল্প একদম আমরা যদি ঐতরীয় ব্রাহ্মণে চলে যাই ঐতরীয় ব্রাহ্মণে প্রথম শিল্প এবং শিল্পীর সম্পর্কে একটা স্পষ্ট ধারণা দেয়া হলো সেখানে বলা হলো ওং শিল্পাণী সংসতি দেব শিল্পাণী এতে সাংবৈ শিল্পানাম অনুকৃতি হ শিল্প মধু অধিগম্যতে শিল্পম হি অস্মিন অধিগম্যতে জ এবং বেদ যদিব শিল্পাণী দন্দ্রদীর ঘি আত্মসংস্কৃতির বাব শিল্পাণী ছন্দময় বা এতই যজমান আত্মান সংস্কৃতে কি দেখুন এই বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ড সেই পরম করুণা ঘন ঈশ্বরের শিল সৃষ্টি একটা সৃষ্ট একটা বস্তু মানুষকে বিশ্ব শিল্পী স্তব করা উচিত শিল্প রচনার মাধ্যমে শিল্প সাধনা আসলে কোন শিল্পীর আত্মাকে সংস্কৃত করে তোলা বিশ্ব শিল্পের ছন্দে নিজেকে ছন্দময় করে তোলা এই তো আমরা ঋগ্বেদের অংশ বুঝলাম দ্বিতীয় কথা হচ্ছে তার থেকেও গুরুত্বপূর্ণ যে কথা সেই কথা হল এই যে প্রথমেই বললাম শিল্পের একটা নির্দিষ্ট লক্ষণ দেওয়া বড়ই কঠিন কাজ শিল্প কি এ এক সাধারণ প্রশ্ন হলেও অত্যন্ত জটিল একটা প্রশ্ন আজ অবধি শিল্পের একটি সর্বজন স্বীকৃত সংজ্ঞা নির্দিষ্ট হয়নি সেই গ্রিক দার্শনিক প্লেটো থেকে শুরু করে আধুনিক যুগের অবনীন্দ্রনাথ নন্দলাল কুমার স্বামী কেউই শিল্প শব্দ যুগে কোনো নির্দিষ্ট সংজ্ঞার শাসনে বিধিবদ্ধ করতে পারেননি ফলত নানা মুনির নানা মতের জটিলতায় বিভ্রান্ত হয়েছে সাধারণ মানুষের শিল্পবোধ শিল্পের সংজ্ঞা খুঁজতে গেলে প্রথমে আমাদেরকে যে গ্রন্থটির সাহায্য নিতে হবে সেটা হলো তার রিপাবলিক প্লেটোর আমরা জানি বা পরে আমরা আলোচনা করব প্লেটোর দ্য রিপাবলিক গ্রন্থটি কথোপকথনের ভঙ্গিত রচিত প্লেটোর এই গ্রন্থেই সক্রেটিস বলেছেন কবির কল্পনা প্রকাশ কৌশল আর্ট কাব্য রচনা এ সমস্ত সম্বন্ধে যে কোনো শিক্ষায় অবাস্তব যার মধ্যে যে সময়ে দৈবী প্রেরণার আবির্ভাব ঘটে সেই সময়েই তিনি কাব্য রচনা করতে সমর্থন সমর্থ হন এটাই মোটামুটি ভাবে সক্রেটিস বা প্লেটোর বক্তব্য প্লেটোর পরে তার ভাব শিষ্য বা শিষ্য অ্যারিস্টটল যে অনুকরণ তত্ত্বের কথা বলেন তার উদ্ভাবক কিন্তু মূল প্লেটোই তবে অ্যারিস্টটল এই অনুকরণ তত্ত্বকে কিছুটা পরিমার্জিত করে নিয়েছেন আমরা কি অনুকরণ তত্ত্ব এই নিয়ে কিন্তু পরে আমরা পরিষ্কার ভাবে আলোচনা কিন্তু করব এই যে প্লেটো আসলো সম্পর্কে বলছি মানুষ জানেন তো একান্তই অনুকরণ প্রিয় সাধারণ মতে এই অনুকরণের প্রবৃত্তি হতেই শিল্পের জন্ম তবে অনেকের মতে গ্রিক দার্শনিক প্লেটো বলছেন অনেকের মতন গ্রিক দার্শনিক প্লেটো বলছেন কেবলমাত্র অনুকরণাত্মক বলা যুক্তিসঙ্গত নয় শিল্পীর মনে স্পর্শবিহীন অনুকরণ কেবলই যান্ত্রিক তা কখনোই শিল্প হতে পারে না শিল্পীর অন্যতম উদ্দেশ্য যেহেতু বাহিরকে আপন অন্তরে বন্দী করা আত্মীকরণ করা এবং নিজের অন্তরকে বাহির করে করে বাহির করা বাইরে নিয়ে যাওয়া নিজের অন্তরকে বাইরে প্রকাশিত করা তাই এর সাথে মনের সংযোগটা কিন্তু একান্ত আবশ্যিক মনের সংযোগ অবশ্যম্ভাবী এটাই শিল্পের অন্যতম বৈশিষ্ট্য যা অদৃশ্য ও অনধিগম্য শিল্প তাকে দৃশ্যমান অধিগম্য করে শিল্প ক্ষণস্থায়ী 
জীবনের চঞ্চল স্রোতকে ক্ষণসৌন্দর্যের মাঝে বন্দি করে স্থিতিশীলতা দান করে কারণ জীবনে থাকে চঞ্চলতা আর শিল্পে থাকে স্থিতিশীলতা জীবন শেষ হয়ে যায় কিন্তু শিল্প এই সসীম জীবনের ক্ষণসৌন্দর্যকে শান্ত শ্রী দান করে চিরদিনের করে রাখে সুতরাং শিল্প চলমান জীবনের স্থিতিমান মুহূর্তের চিরন্তন প্রকাশ কিন্তু এগুলো তো সব আমরা যা কথা বললাম যা আলোচনা করলাম প্রত্যেকটি কথায় একটা তাত্ত্বিক আলোচনার জায়গায় আমরা রাখলাম কিন্তু দেখুন আমরা আজ আধুনিক কালে অনেক কাজকেই কিন্তু শিল্পের মর্যাদা দান করি যেমন চারুকলা ছাড়াও যান্ত্রিক কলার একাধিক শাখা শিল্প নামে অভিহিত হয় কাঠ কাঁচ ইত্যাদির দ্বারা তৈরি সামগ্রীও কিন্তু শিল্পজাত হয় এগুলো তো মানুষের শারীরিক ও আদি ভৌতিক কাজের সাথে সম্পর্কিত এটির সাথে তো সাধারণভাবে ওপর থেকে তো মনের সম্পর্ক আমরা দেখতে পাই না এর সঙ্গে মানুষের নৈতিক ও মানসিক বিকাশের যোগটাও তো অনেক তুলনামূলকভাবে কম তাহলে বোঝা যাচ্ছে চারুকলার সঙ্গে সম্পর্কিত শিল্পগুলোই মানুষের মনে অনুভূতি সৃষ্টি করে তা মানুষকে আনন্দ তো অবশ্যই দেয় এটি মানুষের মানসিক বিকাশের সাথে যুক্ত শিল্প সম্পর্কে প্রাচ্য পাশ্চাতে দার্শনিকরা যা যা বলেছেন সেটা তো আমরা শুনবই বুঝবার চেষ্টা করব। কিন্তু গ্রিক দার্শনিক প্লেটো কিন্তু ওই যে বলে আবার আসছে বারবার প্লেটো অ্যাস্ট্রোল কথা বারবার আসবে প্লেটো বলছেন শিল্প হল অনুকরণ মাইমেসিস অ্যাস্ট্রোল যাকে বললেন আর্ট ইজ এ ইমিটেশন শিল্প হল অনুকরণ এই অনুকরণের সামগ্রী হল মেন ইন অ্যাকশন তার মতে শিল্পের মধ্যে আছে শিল্পীর বাস্তব অভিজ্ঞতা ও সজ্ঞান প্রক্রিয়া আবার ক্রোচে বলছেন আর্ট ইজ এক্সপ্রেশন কান্ড বলছেন আর্ট ইজ জিনিয়াস জাজমেন্ট জাজমেন্ট এক ধরনের চিন্তা বা বিচার যার সাথে কল্পনা বুদ্ধির সমন্বয় রয়েছে রবীন্দ্রনাথ কিন্তু শিল্পের ক্ষেত্রে মনকে যতটা গুরুত্ব দিয়েছেন কল্পনাকেও কিন্তু ততটাই গুরুত্ব দিয়েছেন এক কথায় আমরা বলতে পারি যার বিকাশ বা প্রকাশ মানুষের বুদ্ধিবৃত্তির দ্বারা শুধু চালিত হয় না একটা সুকুমার বোধ বা কল্পনার দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয় তাকেই আমরা এক কথাই বলতে পারি শিল্প কি বললাম যার প্রকাশ বা বিকাশ মানুষের বুদ্ধিবৃত্তির দ্বারা শুধুমাত্র চালিত হয় না শুধুমাত্র ব্রেন দিয়ে চালিত হয় না এই শিল্পের প্রকাশ বা বিকাশ বা বিস্তার শুধুমাত্র মানুষের বুদ্ধিবৃত্তির দ্বারা চালিত হয় না একটা মানসিক বোধ সুকুমার বোধ এবং কল্পনার দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয় তাকেই বলি আমরা শিল্প এই শিল্পের সংজ্ঞাটা দিলাম দেখুন এই শিল্পের সংজ্ঞা থেকে কিন্তু আমরা শিল্পের তিনটি উপাদান পাচ্ছি স্রষ্টা সৃষ্টি এবং শিল্প রসিক যার মধ্যে সংযোগ রক্ষা করেছে করছে এই তিনটের মধ্যে একটা ইন্টারিলেশন সৃষ্টি করছে কিন্তু আনন্দ স্রষ্টার মধ্যেও আনন্দ রয়েছে শিল্প সৃষ্টির মধ্যেও আনন্দ রয়েছে যে শিল্প রসিক সেও স্রষ্টা সৃষ্টিকে দেখে আনন্দ পায় তাই আনন্দই হলো শিল্প সৃষ্টির উদ্দেশ্য লক্ষ্য এবং প্রেরণা শিল্পী শিল্প সৃষ্টি কেন করেন সাহিত্য রসিককে সাহিত্য সুজনকে একটু আনন্দ দেওয়ার জন্যই সে কাব্যই হোক সে স্থাপত্যই হোক সে ভাস্কর্যই হোক সে নৃত্য হোক সে বাদ্য হোক গীত হোক যাই হোক না কেন আনন্দই কিন্তু শিল্পের অত্যাবশ্যকীয় ধর্ম এলিয়াটের ভাষায় এটাই হল সুপিরিয়র অ্যামিউজমেন্ট 
এরপর আমরা এই প্রসঙ্গে তো আমরা আরও পরবর্তীকালে সূক্ষ্মভাবে আলোচনা করব বা চেষ্টা করব প্লেটোর ভাববাদী আলোচনা যেমন দীর্ঘদিন শিল্প সাহিত্যিকদের প্রভাবিত করেছে সেই রকম অ্যারিস্টোটেলের যুক্তিবাদী শিল্পতত্ত্ব শিল্পতত্ত্বের ব্যাখ্যা আধুনিক কাল পর্যন্ত সক্রিয় রয়েছে কিন্তু একটা কথা ঠিক এই যে অনুকরণ বৃত্তি না এই অনুকরণের প্রবৃত্তি মানুষের সহজাত এই সহজাত প্রবৃত্তির জন্যই মানুষ শিল্প সৃষ্টি করে আমরা এখানে নাট্যশাস্ত্রের আলোচনা করতে পারতাম কিন্তু প্রাচ্য নিয়ে এখানে বেশি আমরা আলোচনা করব না পাশ্চাত্যের আঙ্গিকে এটাকে দেখবার চেষ্টা করব এই সহজাত প্রবৃত্তির জন্যই মানুষ শিল্প সৃষ্টি করে এই অনুকরণের প্রবৃত্তির জন্যই কিন্তু ওই যে একটা বললাম যেখানে সক্রেটিস বলছেন দ্য রিপাবলিক গ্রন্থে প্লেটোর কবির কল্পনা প্রকাশ কৌশল আর্ট কাব্য রচনায় সমস্ত সম্পর্ক সম্বন্ধে যে কোনো একটি শিক্ষাই কিন্তু অবাস্তব যার মধ্যে যে সময়ে দ্রৈ দৈবী প্রেরণার আবির্ভাব ঘটে সেই সময়ে তিনি শিল্প রচনা করতে সমর্থ হন এরপরে আমরা দেখবার চেষ্টা করব যে শিল্পের সম্পর্কে একটা ধারণা পেলাম এরপর আমরা দেখি শিল্পের বিভাজন কি কি হতে পারে কান্টের মতে শিল্প হচ্ছে মোটামুটি তিন প্রকার কান্টের মতে বাক শিল্প রূপশিল্প বাহ্যেন্দ্রিয় বেদ্য শিল্প বাক শিল্প রূপশিল্প বাহ্যেন্দ্রিয় বেদ্য শিল্প বাক শিল্প হচ্ছে আবার দুই প্রকার কবিতা ও বাগমিতা বাক শিল্প আবার দুই প্রকার কবিতা আর বাগমিতা রূপশিল্প হচ্ছে দুই প্রকার মূর্তি শিল্প চিত্রশিল্প মূর্তি শিল্প আবার দুই প্রকার স্থাপত্য ভাস্কর্য আর বাহ্যেন্দ্রিয় শিল্প সঙ্গীত ও বর্ণ সঙ্গীত মানে সুর বর্ণ মানে হচ্ছে চিত্র তাহলে অ্যাকর্ডিং টু কান্ট শিল্প হচ্ছে তিন প্রকার বাক শিল্প রূপশিল্প বাহ্যেন্দ্রিয় শিল্প বাক শিল্প আবার দুই প্রকার কবিতা বাগমিতা রূপশিল্প দুই প্রকার মূর্তি শিল্প এবং চিত্র মূর্তি শিল্প হচ্ছে আবার দুই প্রকার ভাস্কর্য আর স্থাপত্য আর বাহ্যেন্দ্রিয় শিল্প ওটাও দুই প্রকার সঙ্গীত এবং বর্ণ অর্থাৎ সুর এবং চিত্র এ তো গেল কান্টের মত আমরা যদি এরপরে এরপরে যদি আমরা অ্যারিস্টোটলে আসার চেষ্টা করি অ্যারিস্টোটলের দৃষ্টিভঙ্গি থেকে শিল্পের শ্রেণীবিভাজন করার চেষ্টা করি অ্যারিস্টোটল পোয়েটিক্সের পঞ্চদশ পরিচ্ছেদে শিল্পের যে বিভাগ করেছেন সেটা একবার দেখে নিন উনি শিল্পকে ভাগ করেছেন পাঁচ ভাগে একটা হচ্ছে নৃত্য গীত একটা হচ্ছে বাদ্য বা যন্ত্র সঙ্গীত একটা হলো চিত্র একটা হচ্ছে ভাস্কর্য একটা হচ্ছে কাব্য কি বললাম একটা নৃত্য গীত নৃত্য এবং গীত একটা হচ্ছে যন্ত্র সঙ্গীত একটা হচ্ছে চিত্র একটা হচ্ছে ভাস্কর্য একটা হলো কাব্য এই প্রসঙ্গে একটু বলেনি বাঙালি শিল্পীদের মধ্যে যিনি আমাদের দেশের দেশে শিল্পকলায় যুগান্তর এনেছিলেন তিনি হলেন অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর তিনি বললেন শিল্পীর অন্তর্নিহিত অপরিমিতি বা আই ইনফাইনিটি ইনফিনিটি আর্টিস্টের অন্তর্নিহিত অপরিমিতি আর্টিস্টের স্বতন্ত্রতা এই সমস্ত নির্মিতি নিয়ে যেটি হলো সেটি হলো আর্ট মানে আর্টিস্টের মধ্যে 
অন্তর্নিহিত অপরিমিতি থাকবে ইনফিনিটি থাকবে এবং একটা আর্টিস্টের মধ্যে ইন্ডিভিজুয়ালিটি থাকবে স্বতন্ত্রতা থাকবে মৌলিকতা থাকবে এই দুটোর সংমিশ্রণ যেটা নির্মিত হয় তা কি আর্ট আর রবীন্দ্রনাথ রবীন্দ্রনাথ বলছেন মানুষের প্রয়োজনের সীমা ছাড়িয়ে যে রচনা প্রয়োজন মানে লৌকিক সম্পর্ক যার সাথে ব্যক্তি মানুষের স্বার্থের সম্পর্ক সেই স্বার্থের সম্পর্ককে অতিক্রম করে যে রচনা তাই শিল্প সেই কথাই কিন্তু আধুনিক কালে শিল্পতাত্ত্বিক হার্ড বার্ড রিড বললেন আর্ট ইজ মোস্ট সিম্পলি অ্যান্ড মোস্ট ইউজুয়ালি ডিফাইন্ড অ্যাজ অ্যান অ্যাটেম্প্ট টু ক্রিয়েট প্লেজারিং ফর্ম ওই যে বললাম এই কথার আগেও বলেছি হার্ড বার্ড রিডের যে সংজ্ঞাটা পেলাম সেদিন থেকে তিনটে বিষয় পাচ্ছি শিল্প স্রষ্টা শিল্প রূপ শিল্প রসিক তিনটের মধ্যে সম্বন্ধ সৃষ্টি করছে কে আনন্দ এই আনন্দ শিল্পের কিন্তু উপাদান নয় শিল্পের একটি বৈশিষ্ট্য যা কিছু আনন্দদায়ক তাই সুন্দর শিল্প সেই সুন্দরকে রূপ দেয় সত্যম শিবম সুন্দরম বিউটি ইস ট্রুথ ট্রুথ বিউটি কান বলছেন বিউটি ইস ট্রুথ ট্রুথ বিউটি যা কিছু আনন্দদায়ক তাই সুন্দর শিল্প সেই সুন্দরকে প্রকাশ করে শিল্পী বস্তুর যে আনন্দদায়ক রূপ নির্মাণ করেন তা সুন্দর হোক আর নাই হোক শিল্পী তাকে কৌশলে শৈল্পিক সৌন্দর্যে রূপান্তরিত করেন এই যে কথাটা বললাম শিল্পী যেমন প্রকৃতি থেকে উপাদান সংগ্রহ করবেন তেমনি অন্য শিল্প থেকেও তিনি উপাদান সংগ্রহ করবেন রবীন্দ্রনাথ তাই তো যথার্থই বলছেন সব শিল্পই অন্য শিল্পীর কাছে ঋণী এই প্রসঙ্গে রাজশেখর এক জায়গায় বলছেন যে নাস্তি অচৌর কবি জনা নাস্তি অচৌর বণিক জনা কবিতা সবসময় চুরি করবেন চুরি করবেন মানে কারোর দ্বারা প্রভাবিত হবেন পূর্বসূরিদের সৃষ্টি থেকে তিনি উপাদান সংগ্রহ করবেন তাই অ্যারিস্টল জায়গায় বলছেন অনুকরণ মানুষের সহজাত প্রবৃত্তি কিন্তু এই অনুকরণটাকে মাথায় রাখতে হবে এটা যেন কখনোই যান্ত্রিক না হয় এটা যেন মৌলিকতারও যেন এর সাথে মিশ্রণ থাকে রবীন্দ্রনাথ যথার্থই বলছেন সব শিল্পই অন্য শিল্পীর কাছে ঋণী যেমন তার মতে সাহিত্যের প্রধান উপকরণ কি চিত্র এবং সঙ্গীত চিত্রই ভাবকে আকার দেয় এবং সঙ্গীত তাকে গতি দান করে একইভাবে সঙ্গীত ও চিত্র সাহিত্যের উপাদান সংগ্রহ করে নিজের নিজের আবেদনকে বৃদ্ধি করে আমরা আবার সেই জায়গায় আছি যে আমরা আলোচনা করছিলাম শিল্পের বিভিন্ন উপাদান নিয়ে এ তো দুরকমভাবে ভাগ করেছি আর একটা আমরা ভাগ দেখি শিল্পকে আমরা যদি আমরা এইভাবে ভাবি স্থিতিশীলতা এবং গতিশীলতার দিক থেকে যদি শিল্পের শ্রেণীভাজন করার চেষ্টা করি তাহলে কেমন হবে শিল্প হচ্ছে দুই প্রকার স্থিতিশীল শিল্প এবং গতিশীল শিল্প স্থিতিশীল শিল্প হচ্ছে তিন প্রকার স্থাপত্য ভাস্কর্য চিত্র গতিশীল শিল্প তিন প্রকার সঙ্গীত নৃত্য এবং কাব্য স্থাপত্য ভাস্কর্য চিত্র নিদর্শন সমূহ চিরকালই এক জায়গাতেই স্থান পায় তাই সে স্থিতিশীল শিল্প আর কিন্তু সঙ্গীত সাহিত্য নৃত্য গতিশীলতার সাথে মানুষের রূপ বৈচিত্র্যকে অনুকরণ করে তাই সে গতিশীল শিল্প তাহলে আমরা এখন দেখব শিল্পের বৈচিত্র্য নিয়ে আমরা আলোচনা করতে পারি কিন্তু তার আগে একটা জিনিস জেনে নেওয়া ভালো যে যেটা আমরা সক্রেটিসের কথায় পেলাম একটা দৈবি প্রেরণা আছে শিল্পের প্রেরণা কি সক্রেটিসের সম্পর্কে তো বলেছি 
সেখানে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে জাগতিক কোন বস্তু বা ঘটনা স্রষ্টার মনে যে অনুভূতি সৃষ্টি করে এবং তাকে শিল্পরূপ দানের পরবর্তী পর্যায়ে শিল্পীর মনে যে বিচিত্র প্রতিক্রিয়া জাগরণ ঘটে সেই প্রক্রিয়াকে ব্যক্ত করতে না পেরে অনেকেই একে কিন্তু অলৌকিক বলে চিহ্নিত করেছেন কিন্তু সত্যি কথাই এই শক্তিকে ব্যাখ্যা করা যায় না তাই প্রাচীন কাল থেকে কবিদের মধ্যে সেই শক্তির আধারকে বন্দনা করে কাব্যের সূচনা করার রীতি একটা প্রচলিত রয়েছে তাই হোমার স্মরণ করেছেন মিউসকে ভারতীয় কবি বাল্মীকি স্মরণ করেছেন সরস্বতীকে বালদেবীকে কিন্তু এটা ব্যাখ্যা করা অত্যন্ত কঠিন ওই যে কথাটা বললাম জাগতিক যে কোনো বস্তু স্রষ্টার মনে যে অনুভূতি সৃষ্টি করে তাকে শিল্পরূপ দানের পরবর্তী পর্যায়ে শিল্পীর মনে যে বিচিত্র প্রতিক্রিয়া জাগরণ ঘটে সেই প্রক্রিয়াকে ব্যক্ত করতে না পেরে হাউ এটা কি করে হলো এই প্রতিক্রিয়া জাগরণটা কি করে হলো কোনো একটা বিষয় কেনই কবির মনকে এফেক্ট করলো হঠাৎ করে কবির পেন থেকে বুদ্ধি থেকে মেধা থেকে কি করে এই নতুন একটা জগতের সৃষ্টি হলো অপারে কাব্য সংসারে কবির এক প্রজাপতি যথাসময় রোচতে বিশ্বম তথই দম পরিবর্ততে এটা যেমন আনন্দ বর্ধম বলছেন তেমন অগ্নি পুরাণও এটা রয়েছে তাই দেখবেন কবিরা যখন কবিরা কিন্তু সেই শক্তির আধারকে কিন্তু বন্দনা করছেন হোমার মিউসকে স্মরণ করছেন কাব্য রচনার প্রথমে বাল্মীকি সরস্বতীকে করছেন কবিদের কাব্য রচনার মূলে অলৌকিক প্রেরণার কথা স্বীকার করলেও তাদের কাব্য কুপ্রবৃত্তির জাগরণ ঘটিয়ে মানুষে বিপথে চালিত করবে এই অপরাধে প্লেটো তার রাজ্য থেকে আদর্শ রাজ্য থেকে কবিদের কিন্তু নির্বাসনের পক্ষপাতী ছিলেন তার মতে কবিরা সবসময় কল্পনার সাহচর্য নেয় ভাবের সাহচর্য নেয় অনুভূতির সাহচর্য নেয় সেখানে বুদ্ধিবৃত্তিটা অনেকটা লঘু হয়ে যায় ফলত তার কাব্য কবির কাব্য মানুষকে যদি বিপথে চালিত করে কবি মাত্রেই হয়তো কিছু অতিরঞ্জিত করে বলবেন সেখানে অতি সয়ক্তি থাকবে তাই প্লেটো তার আদর্শ রাজ্য থেকে কবিদের নির্বাসনের পক্ষপাতী ছিলেন অ্যারিস্টটল কিন্তু তার গুরুর প্লেটোর এই মতকে অনেকটা পরিমার্জিত করেছেন প্লেটো কাব্য সৃষ্টিকে দিব্য উন্মাদনার প্রকাশ রূপে বর্ণনা করেছেন তবে সঙ্গীত চিত্র ভাস্কর্য সৃষ্টিতে তিনি জ্ঞান দক্ষতা সক্রিয় প্রয়োগের কথা কিন্তু স্বীকার করে নিয়েছেন যাই হোক এদের প্রত্যেকের মতে অলৌকিক শক্তির প্রেরণা ছাড়া কাব্য সৃষ্টি শিল্প সৃষ্টি এক কথাই কিন্তু অসম্ভব যতদিন না শিল্পীর কল্পনার মাহাত্ম ও নৈপুণ্য প্রতিষ্ঠিত হয়েছে ততদিন শিল্প সৃষ্টির মূলে এই দিব্য শক্তির প্রেরণা সে সরস্বতী হোক সে বাঘ হোক পরাবাঘ হোক সে প্রতিভা হোক যাই হোক না কেন তারই প্রাধান্য পেয়েছে এই দিব্য প্রেরণাকেই কেউ বলেন প্রতিভা কেউ আবার অন্য নামে অভিহিত করেছেন তবে প্রশ্ন ওঠে এই প্রতিভা কি শিল্প ও সাধনা নিরপেক্ষ নাকি ঈশ্বর দত্ত সামগ্রী প্রতিভাকে কিন্তু প্রাচ্যের আমাদের আলঙ্কারিকরা বলেছেন পূর্বজন্মার্জিত সংস্কার বিশেষ পূর্বজন্মের সংস্কার দিয়েই কিন্তু এটা উৎপন্ন হয় কিন্তু আবার অভিনব গুপ্ত কিন্তু পরিষ্কারই বলেছেন প্রতিভা হলো অপূর্ব বস্তু নির্মাণ ক্ষম প্রজ্ঞা ভারতীয় আলঙ্কারিক গণ কম বেশি সকলেই বুৎপত্তি অভ্যাসের কথা কিন্তু স্বীকার করেছেন বিশেষত দণ্ডী এবং বামনের মতে প্রতিভা থেকেই শিল্প সৃষ্টি সম্ভব হয় না যদি না সাধনা ও শিক্ষা থাকে 
তোমার কাছে শুধুমাত্র প্রতিভা থাকলেই হবে না গভীর মধ্যে তোমার মধ্যে যদি সাধনা না থাকে তোমার মধ্যে যদি শিক্ষা না থাকে অর্থাৎ বুৎপত্তি না থাকে নিরন্তর অভ্যাস না থাকে তাহলে কিন্তু কোনোভাবেই শিল্প সৃষ্টি হবে না তাই তো প্রতি অভিনব গুপ্ত ওই কথাটাই বললেন প্রতিভা হলো অপূর্ব বস্তু নির্মণ ক্ষম প্রজ্ঞা ইংরেজি সাহিত্যে কাণ্ড কিন্তু এই একই কথা বলেছেন তার মতে শিল্প সৃষ্টির মূলে যেমন প্রতিভা থাকে তেমন সক্রিয় থাকে দক্ষতা কাণ্ডের মতে চারুশিল্প চারুশিল্পই প্রতিভা বিকাশের ক্ষেত্র এই প্রতিভা মৌলিকতারই নামান্তর কাণ্ড কিন্তু জিনিয়াসকে প্রাধান্য দিলেও শিল্প সৃষ্টির কৌশলকে কিন্তু অস্বীকার করেননি রবীন্দ্রনাথ এ প্রসঙ্গে বলতে চেয়েছেন মানুষ হৃদয়ের মধ্যে অমরত্ব প্রার্থনা করছে যা প্রেরণা বই প্রেরণারই নামান্তর অর্থাৎ তার কাছে প্রকাশ ও প্রেরণা সমার্থক প্রকাশের জন্য শিল্পীকে ভাবতে হয় প্রকাশ মাধ্যমের কথা যাই হোক প্লেটোর শিশু অ্যারিস্টটল মানুষের অনুকরণ করার বাসনা ও তার রূপদর্শনে আনন্দ লাভের ইচ্ছাকেই প্রেরণা বলেছেন আধুনিক শিল্পী সমালোচকগণ শুধুমাত্র সহজাত ক্ষমতার বিশ্বাস ক্ষমতায় বিশ্বাসী নন তারা দেশের ভালো মন্দ সমাজ পরিবর্তনের বাসনাকেও গুরুত্ব দেন গুরুত্ব দেন সাধনা লব্ধ দক্ষতাকে পাঠক দর্শকের ভালো মন্দ সর্বোপরি সর্বোপরি নিজের অন্তরে তাগিদকে আমরা পরে এই অনুকরণ নিয়ে আলোচনা করব এই জায়গায় আমরা অনুকরণ সম্পর্কে আলোচনাটা বন্ধ রাখব অনুকরণ সম্পর্কে যখন প্লেটো অ্যারিস্টল নিয়ে আলোচনা করব তখন তো অবশ্যই অনুকরণ সম্পর্কে আমরা অবশ্যই আলোচনা করব কিন্তু এটা মাথায় রাখতে হবে যে শিল্পে কল্পনা স্থান কিন্তু অনস্বীকার্য কান্টের মতে প্রকৃতি থেকে গৃহীত উপাদান শিল্পীর কল্পনা স্পর্শে শিল্পরূপ লাভ করে প্রকৃতি থেকে কবি যখন শিল্পী যখন উপাদান সংগ্রহ করে না তার সাথে কবি বা শিল্পী আপন মনের মাধুরী মিশাইয়ে বর্ণ রং রসে রঞ্জিত করে তাকে শিল্পরূপ দান করে কল্পনার সাথে মানুষের পূর্ব অভিজ্ঞতার একটা সম্পর্ক আছে বলেই মনোবিজ্ঞানীরা স্বীকার করেন কান্ট কল্পনাকে তিন ভাগে ভাগ করেছেন রিপ্রোডাকটিভ প্রোডাকটিভ অ্যাস্থেটিক প্রথম থেকে বলা চললে লঘু রিপ্রোডাকটিভ লঘু কল্পনা দ্বিতীয়টি প্রোডাকটিভ উপলব্ধির জন্ম দেয় আর তৃতীয়টি অ্যাস্থেটিক আসছি অ্যাস্থেটিকের আমরা নন্দন তত্ত্ব সৌন্দর্য তত্ত্ব কাব্য তত্ত্ব অলঙ্কার শাস্ত্রের ইংরাজি প্রতিশব্দ যদি বলি তাহলে অ্যাস্থেটিক আসছি কেন আমি শিল্প থেকে শুরু করেছিলাম কেন এই শিল্পে কল্পনা স্থান অনস্বীকার্য তৃতীয়টি হতে অ্যাস্থেটিক থেকে তৈরি হয় অতীন্দ্রিয়তা সৌন্দর্য বোধ কান্টের মতে প্রতিভা গড়ে ওঠে কল্পনা ও চিন্তার সমন্বয়ে রোমান্টিক কবি কলরিত রোমান্টিক কবিদের মধ্যে সবচেয়ে বেশি প্রভাবিত হয় কান্টের এই বক্তব্যের মাধ্যমে তিনি কবিতাকে কল্পনার রূপ বলেছেন কান্ট ও কলরিজের মতন রবীন্দ্রনাথও কিন্তু শেষোক্ত শ্রেণী অর্থাৎ ওই কোনটা যেখান থেকে অতীন্দ্রিয় সৌন্দর্য বোধ সৃষ্টি অর্থাৎ অ্যাস্থেটিককে বেশি গুরুত্ব দিয়েছেন তিনি কল্পনা বলেছেন এবং প্রথমটিকে বলেছেন কাল্পনিকতা জন রাস্কিন ওয়ার্ডসওয়াথের মতন মতো একই শক্তির লঘু স্তরকে বলেছেন ফ্যান্সি আর গুরু স্তরকে বলেছেন ইমাজিনেশন যাই হোক আত্মপ্রকাশের প্রেরণা থেকেই শিল্পী কল্পনার সাহায্যে কল্পনার ডানায় ভর করে গড়ে তোলে তার অনিন্দ সুন্দর জগৎ শিল্পের অনিন্দ সুন্দর জগৎ প্রকাশের মাধ্যমেই সার্থক পায় শিল্প ইতালীয় নন্দনতত্ত্বিক বেনেদত্ত ক্রোচে বলছেন 
प्रकाश ही हे शिल्प आर्ट इज एक्सप्रेशन प्रथम प्रकाश तरह भाव वनुभूति रंग चैतन्य ज्ञान साथ मिलिए शिल्पर कथा बोले ज्ञान हल प्रातिभानिक ज्ञान इंटीटिव इंटुईटिव नलेज जैक ये एक तो धारणा निश्चय बुझते पे तरह और एक जिन सत्य कथा क्रोचे टलस्ट रवींद्रनाथ सबाई क्योंकि बोल शिल्पर जगते रूप बड़ो ना विषय बड़ ये वितर्क शेष नहीं क्रोचर का एक्सप्रेशन इज आल्टिमेटम प्रकाश ही सब तर का फर्म बड़ टलस्टर का टलस्टर आर का विषय बड़ आधुनिककाल रेसरा पाउंड इलियट रजार फ्राय प्रभृति व्याख्यातारा क्यों शिल्प साहित्य विषय के क्यों अस्वीकार कर पक्षवादी क्योंकि क्यों नन रवींद्रनाथ यथार्थ अर्थे शुद्ध रूपर कथा बोलें षय के समान भाव गुरुत्व दिए शिल्प साहित्य रूप गौरव के बड़े देखिए हम मोटामुटी शिल्प सम्पर्क जो धारणा निश्चय युकु अंश अपन सामने निश्चय तुले धरते पे शिल्पर सृष्टि की शिल्पर वैचित्र कथाय साहित्यर साथी शिल्पर सम्पर्क कथा श्रेणी विभाजन थे निश्चय बुझते पर सबाई क्यों शिल्पे जी श्रेणी विभाजन करूक ना क्यों एक क्योंकि बाघ शिल्प बा रोमान्टिक शिल्प हेगेलर मत शिल्प तीन प्रकार सिम्बलिक क्लसिकल रोमान्टिक रोमान्टिकर मध्य कवित संगीत पड़े ठीक है और जदि ओई स्थितिशीलत गतिशीलतार बेस शिल्प के आलोचना करी तेल क्यों गतिशील शिल्पर मध्य अन्नतम गुरुत्वपूर्ण एक अंग क्यों अवश्य क्यों कब्य हमें एरपर एक देखे नेब शिल्पर सी शुरू कर पाश्चात्य कब्य तत्व कब्य तत्व व साहित्य तत्व शुद्ध शिल्पर सम्पर्क कथा ये अपन सामने प्रकाश करार चेषा कर निश्चय किचुट धारणा हे भाषा व्यवहित शब्द व ध्वनि सहाजे साहित्य के प्रकाश करा जाए कविर मन शिल्पी मन जो भावरजीगुलो रही विद्यमान रही है से भावरजीगुलो के भाषा व्यवहित ध्वनि शब्दादिर द्वारा प्रकाश करा है एक कथा साहित्य हल भाषा शिल्प पृथिवीर विभिन्न दार्शनिक विभिन्न सम्पर्क समय क्योंकि साहित्य सम्पर्क विभिन्न कथा बोले क्यों साहित्य प्राण हिसाब से अलंकार के क्यों रस के क्यों रीति के क्यों वक्रोक्ति क्यों धनी के विभिन्न भाव व्याख्या कर तब ये ठीक अने के साहित्य प्राण बोलते भाषामयता के गुरुत्व दिए क्योंकि भाषा दिए कि लिखले तो साहित्य है ना ठीक है कविर कथा पार्थक्य मध्य शब्द अर्थ रही है कविर मध्य शब्द अर्थ रही है क्योंकि कविर कब्य के सहित्य बीमार कब्य के आटपौड़े वाक्य क्यों बोल निश्चय कविर ओ शब्द एवं अर्थर मध्य एम कि अंतरंग उपादान रही है जेटा कविर कब्य के अलौकिकता दान कर अतए भाषा दिए कि लिखले ही सेना भाषा दिए कि लिखले ही सहित्य है तर को मान नहीं धरन विज्ञान दर्शन इतिहास कथा विज्ञान दर्शन इतिहास मध्य तो शब्द अर्थ रही है आप जो साहित्य बोलते शब्द अर्थ मिश्रण के बोल साहित्य तेल तो अंकर मध्य शब्द अर्थ रही है ए प्लस बी तरह होल स्कोर समान ए स्कोर प्लस टू ए बी प्लस बी स्कोर एग्लो तो एक शब्द एरों तो एक अर्थ रही है तेल ए प्लस बी तरह होल स्कोर ताओ तो दिक्कत शब्द अर्थ मानी जो साहित्य बोली 
তাহলে সেটাকেও তাহলে আমাকে সাহিত্য পদমর্যাদা দিতে হয় ইতিহাসকেও দিতে হয় বিজ্ঞানকেও দিতে হয় কিন্তু ইতিহাস বিজ্ঞান বা দর্শন কখনো সামগ্রিকভাবে মানব জীবনের রূপ বৈচিত্র্যকে প্রকাশ করে না মানব জীবনের রূপ বৈচিত্র্যকে প্রকাশ করে বিশ্ব মানবের সাধারণ অনুভূতিকে প্রকাশ করে কে সাহিত্য বিজ্ঞান ইতিহাস দর্শন কিন্তু তা করে না ইতিহাসের ভাষা বিশেষের বিবরণ দেয় বিজ্ঞানের ভাষা যুক্তি বুদ্ধির মাধ্যমে তত্ত্বকে প্রতিষ্ঠা করে আর দর্শনের ভাষা যুক্তি তর্কের মাধ্যমে চিন্তাকে প্রতিষ্ঠা দেয় তাহলে শব্দ অর্থময় যদি সাহিত্য ধরি তাহলে সহিতয় ভাব ও সাহিত্যম কয় সহিতয় ভাব ও শব্দার্থয় সহিতয় ভাব ও সাহিত্যম তাহলে সাহিত্যের ভাষা সাহিত্যে কিন্তু একটা গুরুত্বপূর্ণ প্রাণ কিন্তু যে যাই বলুক রীতি বলুক অলঙ্কার বলুক রস বলুক সাহিত্যের কিন্তু প্রাণ বলতে ভাষাময়তাই কিন্তু গুরুত্বপূর্ণ তবে ভাষা মানে ঝাঁক চলিকলেই কিন্তু সেটা ভাষা নয় সাহিত্যের ভাষা দ্বিবিধ অর্থকে বহন করে ভাষায় ব্যবহৃত শব্দ অর্থের সাথে ভাষায় ব্যবহৃত শব্দ সর্বদাই অর্থের সাথে সম্পৃক্ত অর্থের মধ্য দিয়েই পাঠক অনুভূতি ও উপলব্ধি করে বুঝতে পারে ভাষায় ব্যবহৃত শব্দটা কার সাথে যুক্ত শব্দটা অর্থের সাথে যুক্ত এবং অর্থে আছে বলেই কিন্তু পাঠক ওই শিল্পীর অনুভূতিকে বুঝতে পারে উপলব্ধিকে বুঝতে পারে শব্দ দিয়ে মূর্তি তৈরি হয় লেখকের কাছে ভাষা একটা উপাদান এই উপাদান শব্দ কিন্তু মুখ্যই এতে কোনো সন্দেহ নেই সুতরাং ভাষা ভাবের প্রকাশক এক্সপ্রেসিভ ভাবোদ্দীপক ভাষা কি ভাবের প্রকাশ ভাবোদ্দীপক রূপদ্বোধক জাঁপল ছাত্র দ্য ওয়ার্ডস গ্রন্থে পরিষ্কারই বলছেন ভাষা শিল্পী সম্পর্কে বলতে গিয়ে বলছেন কনসিডার্স ওয়ার্ডস অ্যাজ থিংস অ্যান্ড নট অ্যাজ সায়েন্স অন্য শিল্প থেকে সাহিত্যকে আলাদা করা হয় শুধু ভাষার জন্যই ভাষার সাহায্যেই কোনো কিছু লেখা বা বলা সম্ভব কিন্তু কোনো মতেই তা দিয়ে ভাষা দিয়ে ভাস্কর্য চিত্র স্থাপত্যকে নিরূপণ করা সম্ভব নয় লেখক মূলত ভাষার সাহায্যেই মানুষের ভাবরাজি নিজের ভাবরাজিকে প্রকাশ করেন সেখানে রসরূপই কিন্তু প্রধান ভাষায় ব্যবহৃত শব্দ তো আসলে অর্থকে সৃজন করে অর্থের মাধ্যমে বস্তুরূপ ফুটে ওঠে যে বস্তুরূপটা অন্তরের কোর অব দ্য হার্ট থেকে নির্গত হয় কোর অব দ্য হার্ট থেকে নির্গত ভাবরাজি এই ভাবরাজি মানুষের অনুভূতিতে প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করে শুরু করেছিলাম কোথায় অনুকরণ দিয়ে প্রথমেই বলা হয়েছে অনুকরণ একটা সহজাত প্রবৃত্তি অনুকরণের ভঙ্গি শিল্পকে উপপর্গে বিভাজনের পক্ষে আদর্শ কাব্য নাটক উপন্যাস গল্প প্রবন্ধ ইত্যাদি সবই কিন্তু সাহিত্যে সূচনা থেকে এই বিভিন্ন পর্ব লক্ষণীয় যাই হোক তাহলে নিশ্চয়ই আমরা বুঝতে পারলাম যে সাহিত্য মানে কিন্তু একটা কি সাহিত্য মানে ভাষাময়তা কিন্তু শুধু ভাষাময়তা থাকলেই কিন্তু শুধুমাত্র চলবে না তার সাথে রং রসেরও যোগ থাকতে হবে যদি ভাষাময়তায় সাহিত্যের প্রাণ হতো তাহলে ইতিহাস বিজ্ঞান দর্শন ও সাহিত্যের পদমর্যাদা পেত ইতিহাসের ভাষা কিসের বিবরণ দেয় সত্য ঘটনাকে তুলে ধরার চেষ্টা করে বিশেষের বিবরণ দেয় বিজ্ঞানের ভাষা যুক্তি বুদ্ধির মাধ্যমে তত্ত্বকে প্রতিষ্ঠা করে আর দর্শনের ভাষা যুক্তি তত্ত্বের মাধ্যমে চিন্তাকে প্রতিষ্ঠা দেয় তাহলে ভাষা দুটো অর্থ কিন্তু এটা সত্যি ভাষায় ব্যবহৃত শব্দ অর্থের সাথে সম্পৃক্ত সে তো নিশ্চয়ই রঘুবংশের সেই শ্লোকটা নিশ্চয়ই পার্বতী পরমেশ্বরের সেই শ্লোকটা নিশ্চয়ই আপনাদের মনে আছে অতএব শব্দ অর্থের সাথে আত্মিক সম্পর্কে বদ্ধ তাদাত্ম সম্বন্ধ 
অর্থের মধ্যে দিয়ে পাঠক অনুভূতিকে পাঠক শিল্পীর অনুভূতিকে বুঝতে পারে কিন্তু এই উপাদানে লেখকের কাছে কিন্তু ভাষাটাই একমাত্র উপাদান শব্দটাই একমাত্র উপাদান শব্দটাই এই সাহিত্যের ইমারতটাকে তৈরি করে শব্দের কিন্তু মাথায় রাখতে হবে লেখকের কাছে ভাষা একটা উপাদান সেই উপাদানে শব্দের অর্থই কিন্তু মুখ্য ভাবে ভাষা ভাবের প্রকাশক ভাষা ভাবের উদ্দীপক ভাষা ভাবের উদ্বোধক অতএব শিল্প থেকে সাহিত্যকে আলাদা করা হচ্ছে শুধুমাত্র কিসের জন্য শুধুমাত্র এই ভাষার জন্যই এই হচ্ছে একটা বিষয় দ্বিতীয় আর একটা বিষয় সংক্ষেপে আমি তুলে ধরার চেষ্টা করব শিল্পে একটা সৌন্দর্যের একটা ভূমিকা রয়েছে যেমন কল্পনা ভূমিকা রয়েছে সেরকম সৌন্দর্যের একটা ভূমিকা রয়েছে গ্রিক দার্শনিক প্লেটো সুন্দরকে বলছেন স্বর্গীয় এই সুন্দর নিশ্চিত রূপে পরম বা বিশুদ্ধ সুন্দর সৌন্দর্যের আকর্ষণে মানুষ কিন্তু বিভিন্ন দেখে চোখটাকে এদিকে ওদিকে ঘোড়ায় একাধিক সুন্দর বস্তুর মধ্যে কোনো পার্থক্য কিন্তু তিনি করতে পারেন কে প্লেটো শিল্পীর কাজ শিল্প বস্তুতে সৌন্দর্যের কিন্তু রূপায়ণ ঘটানো শিল্পীর প্রধান কাজ তার শ্রেষ্ঠ বস্তুতে সৌন্দর্যের রূপায়ণ ঘটানো অ্যারিস্টটল কিন্তু পরিষ্কারই বললেন তার গুরু প্লেটো থেকে প্লেটো তো বলছেন পরিষ্কার সুন্দর মানে স্বর্গীয় এই সুন্দর পরম বা বিশুদ্ধ সুন্দর কিন্তু অ্যারিস্টটল তার বিরোধিতা করে বলছেন এবং বলছেন যে প্লেটোর মতে সৌন্দর্য একটি নির্বস্ত গুণ কিন্তু অ্যারিস্টটল পুরোপুরি তাকে বিরোধিতা করে বললেন যে স্পষ্টতা শৃঙ্খলা সামঞ্জস্য আছে যার মধ্যে সেটি আসল সুন্দর যেটা সুন্দর বস্তু তার মধ্যে একটা ক্লিয়ারিটি থাকবে একটা শৃঙ্খলাবদ্ধতা থাকবে একটা সামঞ্জস্য থাকবে তবেই সেটা সুন্দর হবে তিনি সৌন্দর্যকে বিশ্লেষণ করেছেন যুক্তি দিয়ে তিনি মঙ্গল ও সুন্দরের মধ্যে কোনো পার্থক্য করেননি তার মতে সৌন্দর্য আসলে আধ্যাত্মিক সত্যের চরম প্রকাশ কান্টের মতে সৌন্দর্য আসলে বিশুদ্ধ আনন্দ যেটা প্লেটো বলেছেন কোন উদ্দেশ্য সাধনের সাথে সৌন্দর্যের কোনো যোগ নেই সৌন্দর্য হচ্ছে অলৌকিক তার সাথে স্বার্থের কোনো সম্বন্ধ নেই উদ্দেশ্যের কোনো সম্বন্ধ নেই তিনি পরিষ্কার বলেছেন এই সৌন্দর্য আস্বাদন নির্ভর এবং এখান থেকে আনন্দের সৃষ্টি হয় এখান থেকে যে আনন্দের সৃষ্টি হয় তা হচ্ছে বিশ্বজনীন তাহলে নিশ্চয়ই আমরা একটা নিশ্চয়ই ইতিমধ্যে একটা ধারণা করতে পেরেছি যে সাহিত্যের সাথে শিল্পের কোথায় সম্পর্ক সাহিত্য হতে গেলে ভাষার যতটা গুরুত্ব কল্পনার ততটা গুরুত্ব সত্যেরও প্রকাশ দরকার তার সাথে কল্পনার কতটা আধিক্য এক বিশেষ দৈবী প্রেরণায় কবি বা শিল্পী এই তার সৃষ্টিকে তৈরি করে কিন্তু মানুষ যেহেতু অনুকরণ প্রিয় মানুষের এই অনুকরণ প্রবৃত্তি থেকেই শিল্পের জন্ম এ তো এতে কোনো সন্দেহ কিন্তু নেই আর এক কথায় যদি আমাকে বলতে হয় শিল্পের সংজ্ঞা কি শিল্পের সংজ্ঞা দেওয়া কিন্তু বড়ই কঠিন কিন্তু এটুকু বলতে পারি অ্যারিস্টটল প্লেটো বলছেন আর্ট ইজ মাই মেসিস অ্যারিস্টটল বলবেন আর্ট ইজ ইমিটিশন ক্রুচে বলবেন আর্ট ইজ এক্সপ্রেশন কান্টের মতে আর্ট ইজ জাজমেন্ট বা জিনিয়াস সব কিছু মিল রবীন্দ্রনাথ বলবেন কিন্তু শিল্পের ক্ষেত্রে ভাষার যতটা গুরুত্ব তার থেকেও কল্পনার ততটা গুরুত্ব অবনীন্দ্রনাথ কিন্তু বলবেন শিল্প হলো জড়ধর্মের অতিরিক্ত ধর্ম যার যোগে মানুষের সাথে আত্মার যার যোগ এই শিল্পের সাথে মানুষের যোগ কোথায় আত্মার সে আত্মীয় 
শিল্প হলো মানুষের আত্মার আত্মীয় শিল্প জড়ধর্মের প্রকাশ নয় এক কথাই যদি বলতে হয় তাহলে আমাকে বলতে হবে এই শিল্পের বিকাশ বা প্রকাশ বা বিস্তার যতই সেটা বৃহতি হোক না কেন তা মানুষের বুদ্ধিবৃত্তির দ্বারা চালিত শুধুমাত্র হয় না মানুষের সুকুমার বোধ কল্পনার দ্বারাই কিন্তু নিয়ন্ত্রিত হয় এবং শিল্পের যে সংজ্ঞা আমরা বিভিন্ন জায়গা থেকে পাচ্ছি তাদের তিনটে উপাদান আবশ্যিক শিল্প স্রষ্টা শিল্প সৃষ্টি এবং শিল্প রসিক তিনটের মধ্যেই সমন্বয় সাধন করছে কে সংযোগ সাধন করছে কে আনন্দ প্লেজার আনন্দই কিন্তু শিল্পের উদ্দেশ্য শিল্প সৃষ্টির উদ্দেশ্য লক্ষ্য এবং প্রেরণা শিল্পী শিল্প সৃষ্টি করেন সাহিত্য রসিককে সাহিত্য সুজনকে এক লহমাই সদ্য পরনিবৃত্তি দানের জন্য শিল্পই আনন্দই যে আনন্দটা হচ্ছে অলৌকিক আনন্দ পুত্রস্তে জাত ধনংতে দাসে আমি এই আনন্দটা লৌকিক আনন্দ স্বার্থ সম্পৃক্ত আনন্দ সাহিত্যের আনন্দ শিল্পের আনন্দ চিত্রের আনন্দ সঙ্গীতের আনন্দ স্বার্থ সম্পৃক্ত নয় এটা হলো অলৌকিক আনন্দ এই আনন্দই হচ্ছে শিল্পের অত্যাবশ্যকীয় উপাদান তাহলে নিশ্চয়ই আমরা এই অংশে নিশ্চয় শিল্প এবং সাহিত্যের সম্পর্কটা কোথায় সেটা নিশ্চয়ই অনুধাবন করার চেষ্টা করলাম এরপরে আমরা পরপর যে পাশ্চাত্য কাব্যতাত্ত্বিকরা যারা রয়েছেন তাদের মতে সাহিত্য তত্ত্বের স্বরূপটা কি সেটা আমরা আলোচনা করার চেষ্টা করব সেটা আমরা ধরবার চেষ্টা করব একদম হোমার থেকে ধরবার চেষ্টা করব পরে পরে অবশ্যই আমাদের আলোচনাতে আসবে প্লেটো অ্যারিস্টটল হেগেল লঞ্জাইনাস ক্রোচে জাঁপল ছাত্র এবং শেষ পর্যন্ত আমরা শেষ করব রবীন্দ্রনাথ এবং অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুরকে দিয়ে যদিও রবীন্দ্রনাথ এবং অবনীন্দ্রনাথ এরা পাশ্চাত্য কাব্যতাত্ত্বিকদের মধ্যে পড়ছে না কিন্তু এই প্রসঙ্গে আলোচনা করতে গিয়ে আমরা কিন্তু রবীন্দ্রনাথ অবনীন্দ্রনাথ যারা প্রাচ্যের কাব্যতাত্ত্বিকদের একদম অত্যাধুনিক কাব্যতাত্ত্বিকদের মধ্যে অত্যন্ত মূর্ধন্যস্থিত তাদের দিয়েই কিন্তু আমাদের এই শিল্প সম্পর্কিত আলোচনাটা শেষ করব নমস্কার